ஹாய் கேஸ் திஸ் மஞ்சுரமோ இன்றைக்கி விட்டால் நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஒரு ஷார்ட் ரிவ்யூ ஆக்சுவலி நான் வந்து ரெட்மி ஃபைவ் நோட் ப்ரோ வாங்கினேன் ரீசெண்டாக ஒரு ஃபைவ் டேஸ் பேக்கு இது வந்து ஃபைவ் டேஸ்லேருந்து யூஸ் பண்ணிட்டுருக்கேன் அன்பாக்ஸ் வீடியோ என்னால் பண்ண முடியல அது சில காரணங்களால் நிறைய பேர் வந்து என்னை கேட்டுட்ருக்கீங்க ரொம்ப நாள் கழிச்சு வீடியோ வைக்கிறீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப நன்றி எனக்கு வந்து ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது அவங்க பேர் கூட நான் சொல்கிறேன் யாரார் கேட்டாங்கன்னு சொல்லிட்டு ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் ஸ்ரீ மாஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒருத்தர் வந்து மெசேஜ் பண்ணி அதை கமெண்ட் பண்ணியிருந்தார் நெக்ஸ்ட்டு சேகரன்னு சொல்லிட்டு கமெண்ட் பண்ணியிருந்தார் சேகர் சேகர் அப்படின்ட்டு நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா ஸ்ரீதர் எம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவரும் கேட்டிருந்தார் ரொம்ப நாளுக்கு அப்புறம் வீடியோஸ் போகிறீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா கதிர் ஹர்ஷான்னு சொல்லிட்டு அவரையும் கேட்டிருந்தார் என்ன கார்த்திக் கே அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவங்கெல்லாம் வந்து என்ன கமெண்ட் பண்ணியிருந்தாங்க ரொம்ப நாளுக்கு அப்புறம் வீடியோ போடுறீங்க உங்கள் வீடியோக்காக வெயிட் பண்ணுறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போட்டிருந்தாங்க ரொம்ப நன்றி என்னோடய வீடியோக்காக நீங்கள் இவ்வளோ நாள் வெயிட் பண்ணதுக்கு எனக்கு வந்து கொஞ்சம் பர்சனல் ஒர்க்ஸ் இருந்தது என்னால் வந்து கான்சன்ட்ரேஷனே பண்ண முடியல என்னோட நிறைய வீடியோ நான் சொல்லியிருக்கேன் இதுதான் என்னோடய பேஷன் இது நான் பண்ணாமல் விட மாட்டேன் இதை பண்ணிக்கிட்டு தான் இருப்பேன் அப்படின்னு சொல்லி நிறைய வீடியோ நான் உங்களுக்கு சொல்லியிருக்கேன் என்னால் இப்போ பண்ண முடியலன்னா அந்தளவுக்கு வந்து எனக்கு மைண்ட் ஸ்ட்ரெஸ்ஸு அப்புறம் பாடி ஸ்ட்ரெஸ்ஸு பர்சனல் ஒர்க்கால் இங்கே ஜாபும் பார்க்கணும் அந்த பர்சனல் ஒர்க்கும் பார்க்குறதுனால என்னால் வீடியோஸ் மேலே கான்சன்ட்ரேஷனே பண்ண முடியல லாஸ்ட் டைம் பார்த்திங்கன்னா நைன் தௌசண்டு சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் இருக்கிறப்போ வீடியோ போட்டது நெக்ஸ்ட் இப்போ பார்த்திங்கன்னா டென் தௌசண்ட் செவன் ஹண்ட்ரட் சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் வந்து நான் ரீச் பண்ணியிருக்கேன் இன்றைக்கி ரொம்ப நல்ல விஷயம் சொல்லலாம் நான் வீடியோ போடாமே எத்தனை சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் ஹண்ட்ரட் தௌசண்ட் செவன் ஹண்ட்ரட் சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் வந்திருக்காங்கன்னா அது என்னோடய வீடியோஸ்க்கு உண்மையாக இருக்கிறதுனால அப்படின்னு சொல்லி நான் நம்புகிறேன் உங்களுக்கும் வந்து தெரியும் என்னோடய வீடியோஸ் பார்த்தவங்களுக்கும் இது உண்மையாக இல்லையா அப்படின்னு சொல்லிட்டு இனிமேல் வந்து ரெகுலராக வீடியோஸ் வந்துக்கிட்டே இருக்கும் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை உங்களுக்காக இன்னும் உண்மையான கண்டென்ட் தான் நான் இனிமேல் கூட எத்தனை வர உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கிற கண்டென்ட் மட்டும் தான் நான் வந்து சொல்லிக்கிட்டு இருக்கேன் இப்போ வரைக்கும் இனிமேல் கூட அப்படி தான் சொல்லிக்கிட்டு இருக்க போகிறேன் அதனால் ஒன்றும் டிசப்பாயிண்ட் ஆகிடாதீங்க நான் வீடியோஸ் வைக்கலன்னு கண்டிப்பாக வந்து வீடியோஸ் வந்துக்கிட்டே இருக்கும் சரி ரெட்மி நோட் ஃபைவ் ப்ரோ வந்து ரொம்ப நாள் ஆச்சு ஏன்பா இப்போது ரிவ்யூ பண்ணுறேன் அப்படின்னு சொல்லி சில பேருக்கு வந்து டவுட் வந்திருக்கலாம் ஆக்சுவலி பார்த்திங்கன்னா நான் ஃபஸ்ட்டு வந்த புதுசுலவே இதோட ப்ராசஸர் அது இது இதோட ஃபெசிலிட்டிஸ் எல்லாம் பார்த்து இது கண்டிப்பாக வாங்கியே தெரியணும் நம்ம வந்து ரிவ்யூ பண்ணியே ஆகணும் இதுதான் ஃபஸ்ட் ரிவ்யூவாக இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்போவே நினச்சேன் பட் அப்போ வந்து என்கிட்ட காசு இருந்தாலும் இது ஃப்ளாஷ் சேலில் விட்டுருந்தாங்க ஜஸ்ட் வந்த அரை செகண்டில் வந்து டக்கு டக்குன்னு காலி ஆகிட்டு இருந்தது நான் எவ்வளோ நம்ம இன்டர்நெட் தான் தெரியுமே ஜியோ நிறைய பேர் யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க நம்ம இன்டர்நெட்லேருந்து அது புக் பண்ணுறதுக்குள்ளே ஆட்டோமேட்டிக்காக வேறு அவங்க வந்து கை மாறி போயிட்டே இருந்தது அதனால் அப்போ புக் பண்ண முடியல நெக்ஸ்ட் என்கிட்ட இருக்கிற காசெல்லாம் வந்து டக்கு டக்குன்னு செலவாகி போச்சு அதனால் என்னால் வாங்கவும் முடியல என்னால் கான்சன்ட்ரேஷன் பண்ண முடியல இப்போது ரீசெண்டாக நிறைய ஃபோன்ஸ் வந்திருக்கு அதெல்லாம் வாங்காமல் மறுபடியும் வந்து இது ரெட்மி நோ ரெட்மி நோட்டு சிக்ஸ் ப்ரோ அப்புறம் வந்து ரியல்மி அது இதுன்னு சொல்லிட்டு இதே பட்ஜெட் ரேஞ்சில் சம்ம ஃபோன்ஸ் எல்லாம் வந்திருக்கு அப்படின்னு சொல்லி நீங்கள் நினைக்கலாம் பட் நான் இந்த ஃபோன் மட்டும்தான் வாங்கினேன் ஏன் வாங்கினேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இன்றைக்கி வந்து உங்களுக்கு வீடியோவில் ரிவ்யூ ஃபுல் ரிவ்யூவாக சொல்லிடுவேன் நான் எல்லாமே இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு சொல்லி நினைக்கிறேன் ஏன்னா வந்து இது வந்து வந்த புதுசில் பார்த்திங்கன்னா பதினஞ்சாயிரம் ரூபா கிட்ட இருந்தது ஃபோர் ஜிபி வேரியண்ட்டு சிக்ஸ்டி ஃபோர் ஜிபி இன்டர்னல் மெமரியோட இப்போ வந்து அந்த ரேட்டை வந்து குறைஞ்சிட்டு பதிமூணாயிரம் ரூபாய்க்கு வந்துருச்சு பதிமூணாயிரம் ரூபாயில் இப்போ வந்து இந்த ஃபோன் கிடைக்குதுன்னா அந்த ரேட் அந்த ப்ரைஸ் ரேஞ்சில் இது தங்கம்னு சொல்லலாம் தங்கம் எடுத்துக்கிற மாதிரி இது வந்து ஈஸியாக கையில் எடுத்துக்கலாம் மற்ற ஃபோன்ஸ் எல்லாம் கூட அந்தளவுக்கு ஃபெசிலிட்டிஸ் இருந்தாலும் நிறைய வந்து மைனஸ் பாயிண்ட்ஸ் இருக்குது அந்த மைனஸ் பாயிண்ட்ஸ் எல்லாம் இது கூட கம்பேர் பண்ணி பார்க்கும்போது இது வந்து தங்கம் மாதிரி தான் உங்கள் கண்ணுக்கு தெரியும் கண்டிப்பாக வந்து இது பதிமூணாயிரம் வச்சு வாங்கிறது என்ன சொல்கிறது பைசா வசூலும் சொல்லிடலாம் சரி இன்றைக்கி வந்து இந்த ஃபோனில் இருக்கிற இப்போ வரைக்கும் நான் அஞ்சு நாளாக யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் என் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு தெரியும் ஃபோன் எப்படி நான் யூஸ் பண்ணுன்ட்டு ஃபோன் வந்து நோண்டி நொங்கி எடுத்துருவேன் அப்படி யூஸ் பண்ணியும் இதில் வந்து என்னென்னா ஃபெசிலிட்டிஸ் எனக்கு வந்து ப்ளஸ்ஸாக தெரிஞ்சது என்ன மைனஸாக தெரிஞ்சதுன்னு சொல்லிட்டு இன்றைக்கி உங்களுக்கு வந்து ஃபுல் ரிவ்யூ கொடுக
உள்ள வந்து ஒரு சார்ஜர் அது நார்மல் சார்ஜர் ஃபாஸ்ட் சார்ஜர் எல்லாம் கிடையாது ஃபைவ் பாயிண்ட் டூ வோல்ட்ஸ் நினைக்கிறேன் அது வந்துருந்தது நெக்ஸ்ட் கேபிள் வந்துருந்தது கேபிள் குவாலிட்டி எல்லாம் சூப்பராக இருக்கு இதில் தான் இருக்கு இப்போ கூட நான் யூஸ் பண்ணலாது எனக்கு ஆல்ரெடி ஒரு சார்ஜர்ஸ் எல்லாம் நிறையா இருக்குது அதனால் அதை வச்சு யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கேன் நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா மொபைல் அப்புறம் வந்து ஒரு எஸ்எம்ஏ ஜெக்டர் பின் இருந்தது அப்புறம் இயர்ஃபோன்ஸ் எல்லாம் கொடுக்க மாட்டாங்க உங்களுக்கே தெரியும் அந்த விஷயம் நெக்ஸ்ட் இப்போ வந்து இதில் இருக்கிற ப்ளஸ் என்ன மைனஸ் என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம வந்து ரிவ்யூ பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் பார்த்தீங்கன்னா மைனஸ் பற்றி பேசிடலாம் நான் நோட்டீஸ் பண்ணது இந்த அஞ்சு நாளில் வந்து எனக்கு பிடிக்காத ஒரு ஃபெசிலிட்டிஸ் இதில் என்னென்ன இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி நான் சொல்கிறேன் இப்போ உங்களுக்கு அவுட் ஆஃப் த பாக்ஸ் வந்து நவ்கோட்டை வந்துருந்தது இப்போது ஆண்ட்ராய்டு ஓரியோவில் போய் ஓரியோ கூட அப்டேட் வந்து சூப்பராக இப்போ ஓடிக்கிட்டு இருக்கு நிறைய ஃபோன்ஸில் பட் இப்போது வாங்கினாலும் நான் இதில் வந்து நவ்கோட் அப்டேட் தான் இருக்குது நவ்கோட் அப்டேட் செவன் ஆண்ட்ராய்டு செவன் உங்களுக்கே தெரியும் பட் எம்ஐயூஐ நைன் இருக்கிறதுனால அந்த ப்ராப்ளத்தை இதை சால்வ் பண்ணிடுச்சு எனக்கு எம்ஐயூஐ நைனில் பார்த்தீங்கன்னா இப்போது ஃபேஸ் அன்லாக்கு ஃபியூச்சர் விட்டாங்க நெக்ஸ்ட் வந்து கேமரா குவாலிட்டிக்கு வந்து கொஞ்சம் இன்க்ரீஸ் பண்ணியிருக்காங்க இந்த ஃபேஸில் வந்து சைடில் ஃபோட்டோ எடுக்கும்போது இந்த சைடில் வந்து ப்ளர் வர்றது அப்புறம் வந்து அந்த ஷார்ப்னஸ் இருக்கிறது இதெல்லாம் வந்து சரி பண்ணி சூப்பராக பண்ணியிருக்காங்க போர்ட்ரேட் ஷார்ட்ஸ் எல்லாம் வந்து சூப்பராக வருது நான் ஃப்ரண்ட் கேமராவில் எடுத்து பார்த்தேன் ஃப்ரண்ட் கேமரா பார்த்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி மெகா பிக்சல் கேமரா அது இப்போது நான் எல்லாம் ஃபோ எல்லாம் சொல்கிறேன் உங்களுக்கு பில்டு குவாலிட்டியில் ஒரு சின்ன ப்ராப்ளம் வந்து நான் நோட்டீஸ் பண்ணேன் அது வந்து இங்கே இந்த கேமரா பம்ப் இந்த கேமரா பம்ப் பார்த்தீங்கன்னா ஐஃபோன் மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க ஐஃபோன் மாதிரி கொடுத்தது பிரச்சனை இல்லை நல்லா தான் சூப்பராக இருக்குது பார்க்குறதுக்கு இந்த பில்ட் குவாலிட்டி பார்த்தீங்கன்னா ஐரன் பாடி மாதிரி இருக்குது பார்க்குறதுக்கு நெக்ஸ்ட் இது பார்த்தீங்கன்னா இந்த பம்ப் வந்து கொஞ்சம் மேலே தூக்கிற மாதிரி இருக்குது அதனால் என்ன ஆகும் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வித்தவுட் கேஸ் இது ரக் ரகுடு கேஸ் அந்த மாதிரி வாங்கலைன்னா நம்ம கீழே வச்சோம்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக இந்த பம்ப் தான் வந்து நம்ம தரையில் படம் இந்த பம்ப் தரையில் படுறப்போ நம்மளுக்கு இங்கே ஸ்க்ராச்சஸ் விழுகிறதுக்கு நிறைய சான்சஸ் இருக்குது இதில் வந்து அவங்க சொல்கிறது என்னான்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆல்ரெடி கொரிலா ப்ரொடெக்ஷன் தான் போட்டிருக்கோம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க பட் எந்த டைப் என்ன நம்பர் நம்பர் ஃபோர் கொரிலாவா இல்லை நம்பர் த்ரீ கொரிலாவா எதுவும் வந்து மென்ஷன் பண்ணலை அதனால் இதில் வந்து ஸ்க்ராச்சஸ் விழுமா விழுகாதா அப்படின்ற ஒரு தாட் வந்து உள்ளே ஓடிக்கிட்டே இருக்கும் உங்களுக்கு அதனால் நீங்கள் ஒரு வேலை வாங்குறீங்க அப்படின்னு நினச்சா கண்டிப்பாக வந்து இதுக்கு ரக்டு கேஸ் போட்டு தான் அதுக்கப்புறம் யூஸ் பண்ண பாருங்கள் இதில் கொடுக்குற சிலிக்கன் கேஸ் பார்த்தீங்கன்னா அந்தளவுக்கு வந்து ப்ரொடெக்ஷன் இல்லைன்னு தான் நான் சொல்லுவேன் கொடுத்துருந்தாலும் நல்லதாக கொடுத்துருந்தாலும் கொஞ்சம் இன்னும் கொஞ்சம் பெட்டராக கொடுத்துருந்தா நல்லாயிருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி என்னோடய தாட்டு நெக்ஸ்ட்டு இதில் மைனஸ் பாயிண்ட் சொல் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா மைக்ரோ யூஎஸ்பி போர்ட் கொடுத்துருக்காங்க இந்த மைக்ரோ யூஎஸ்பி போர்ட்டுன்றது ரொம்ப நாளைக்கு அப்புறம் பார்க்குறேன் நான் ஆக்சுவலி ஃபோன்ஸில் இப்போ வர எல்லா ஃபோன்ஸ்லையுமே பார்த்தீங்கன்னா டைப் சி போர்ட் தான் இருக்குது டைப் சி போர்ட்டில் வந்து நிறைய ஃபீச்சர்ஸ் இருக்குது நம்மளுக்கு டூயல் சைடு வந்து சார்ஜ் பண்ணலாம் இப்படியும் பண்ணலாம் இப்படியும் பண்ணலாம் அந்த மாதிரிலாம் ஃபீச்சர்ஸ் இருக்குது டைப் சியில் நெக்ஸ்ட்டு ஃபாஸ்ட் ஃபாஸ்ட் சார்ஜர் கூட ஈஸியாக சப்போர்ட் ஆகும் அது அந்தளவுக்கு வந்து நிறைய அது எல்லாமே ரொம்ப ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறப்போ நம்ம மீடியா ஃபைல்ஸ் அந்த மாதிரி நேரத்தில் வந்து சூப்பராகவும் இருக்கும் ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாகவும் இருக்கும் இந்த மைக்ரோ யூஎஸ்பின்றது கொஞ்சம் பழைய மாடல் தான் டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ்டீனு செவன்டீனில் இருந்தது எயிட்டீனுக்கு வந்துட்டோன்னா இன்னும் வந்து அவங்க மைக்ரோ யூஎஸ்பி போர்ட் கொடுத்துருக்கு எனக்கு மைனஸாக தெரியுது அது இல்லாமல் இதில் ஃபாஸ்ட் சார்ஜிங் சப்போர்ட்டு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஜிஎஸ்எம் ஏரியானாலும் போட்டிருக்கு நானும் பார்த்தேன் பட் நான் வந்து ஃபாஸ்ட் சார்ஜர் என்கிட்ட இருக்குது சாம்சங் இது இருக்குது அந்த ஃபாஸ்ட் சார்ஜர் போட்டப்போ அது வந்து நைன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் நினைக்கிறேன் வோல்ட்டு அது போட்டப்போ கொஞ்ச நேரத்தில் எனக்கு வந்து மொபைல் ஹீட் ஆகிற மாதிரி ஒரு ஃபீலிங் ஆச்சு பட் இந்த கம்பெனியில் வந்து இவங்க ப்ரொவைட் பண்ணியிருக்கிற இந்த சார்ஜர் போட்டால் மட்டும் எனக்கு நார்மலாக தான் இருந்தது ஹீட் ஆகலாம் ஆகல பட் த்ரீ ஹவர் வந்து சார்ஜிங் டைம் எடுக்குது இது ஒரு மைனஸாக நான் வந்து நோட்டீஸ் பண்ணேன் ஏன்னா இதில் வந்து ஃபோர் தௌசண்ட் எம்ஏஹெச் பேட்ரி கொடுத்துருக்காங்க அந்தளவுக்கு பெரிய பேட்ரி கொடுத்துருக்கும் போது நம்ம வந்து கொஞ்சம் ஃபாஸ்ட்டாக ஆகிருச்சுன்னு நம்ம எங்கேயாவது வெளியே போகிறோம் அந்த நேரத்தில் வந்து ஒரு மூணு மணி நேரம் உக்கார முடியுமா இதுக்கு சார்ஜிங் வைக்க முடிய வைக்கணுன்ட்டு அது ஒரு மைனஸ் பாயிண்டாக தெரிஞ்சுது எனக்கு நெக்ஸ்ட்
டென் வந்து அப்டேட் வந்திருக்கு இந்த அப்டேட் பண்ண உடனே தான் உங்களுக்கு கேமரா வந்து ரொம்ப பிரைட்னஸ்ஸாக தெரியும் இல்லைன்னா நீங்கள் அப்டேட் பண்ணலன்னா கொஞ்சம் மற்ற ஃபோன்ஸோட மீ மேக்ஸ் டூ இல்லை எம்ஐ ஏ டூ ஏ ஒன் இந்த மாதிரி அந்த ஃபோன் கூட கம்பேர் பண்ணும்போது கொஞ்சம் கேமரா டல்லாக இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் பட் இந்த அப்டேட் பண்ணிட்டிங்கன்னா சூப்பராக இருக்கும் நான் வந்து உங்களுக்கு இந்த கேமரா ரிவ்யூ பண்ண சொன்னாலும் நான் அடுத்த வீடியோஸில் வந்து பண்ணி காட்டுறேன் ஏன்னா வந்து இது வந்து ரொம்ப நாள் ஆகிப்போச்சு இனிமேல் கேமரா ரிவ்யூ பண்ணி கேம் ரிவ்யூ பண்ணி அதெல்லாம் வந்து ரொம்ப வேஸ்ட்டுன்னு சொல்லி நான் ஃபீல் பண்ணுறேன் உங்களுக்கு அதனால தான் இது ஷார்ட்டாக பண்ணிடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஷார்ட்டாக சொல்லியிருக்கேன் நெக்ஸ்ட் வந்து இப்போது நம்ம ப்ளஸ் பாயிண்ட்ஸ் பற்றி பார்க்கலாம் ப்ளஸ் பாயிண்ட்ஸில் எனக்கு ஃபஸ்ட்டு பிடிச்சதே வந்து இதோட ஸ்க்ரீன் தான் உங்களுக்கு ஹெச்டி ப்ளஸ் ஸ்க்ரீன் கொடுத்துருக்காங்க உங்களுக்கு வீடியோஸ் எல்லாம் பார்க்கும்போது ஃபோர் கே வந்து சப்போர்ட் பண்ணோம் இது இன்னொரு ப்ளஸ் பாயிண்ட் அது நம்ம ஃபோர் கே வீடியோஸ் பார்க்கும்போது ரொம்ப கிளாரிட்டியாக இருக்கும் நம்மளுக்கு எப்படி ஒரு படம் ஐநாக்ஸ் தியேட்டரில் போய் உட்காந்து பார்க்குற மாதிரி இருக்கும் இந்த ஸ்க்ரீன் கூட ரொம்ப வைடாக இருக்கும் அது எல்லாமே பெஜல்ஸ் கூட கொஞ்சம் கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்குது அதனால் வந்து இந்த ப்ரைஸ் ரேஞ்சில் இது பெஜல்ஸ் கம்மியாக தான் இருக்குது ரெட்மி நோட்டு சிக்ஸ் வந்திருக்கு அதில் பெஜல்ஸே இல்லை அப்படி இருந்தாலும் இது வந்து அதுக்கு போட்டி போடுதான் என் போட்டி போடுவான்னு சொல்லி நான் நம்புகிறேன் வெயிலில் போனால் கூட இந்த ஸ்க்ரீன் வந்து ரொம்ப அழகாக தெரியும் நம்மளுக்கு எந்த ப்ராப்ளம் இருக்காது கொஞ்சம் இப்படி வச்சு பார்க்குறது அந்த மாதிரியெல்லாம் இல்லை நீட்டாக தெரியும் நெக்ஸ்ட்டு ப்ளஸ் பாயிண்ட் பார்த்திங்கன்னா இதோட சிப் செட் சிப் செட் பார்த்திங்கன்னா ப்ராசஸர் சிப் செட் பார்த்திங்கன்னா ப்ராசஸர் பார்த்திங்கன்னா ஸ்னாப் ட்ராகன் சிக்ஸ் த்ரீ சிக்ஸ் ப்ராசஸர் இது வந்து ஓல்டிலவே முதல் ப்ராசஸர்னு சொல்லலாம் சிப் செட் சிப் செட்னு சொல்லலாம் இதில் வந்து நான் வந்து நோட்டீஸ் பண்ணது என்னன்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து மாடர்ன் கோம்பர்ட் விளாண்டேன் நெக்ஸ்ட் வந்து ஆஸ்பால்ட் நைனு விளாண்டேன் அப்புறம் நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா பப்ஜி விளாண்டேன் அப்புறம் பெரிய பெரிய கேம் கேங்ஸ்டர் ஃபோர் அது இதுன்னு சொல்லி எல்லாமே போட்டேன் இந்த அஞ்சு நாளில் வந்து இது வந்து ஃபுல்லாகவே நோண்டி நொங்கு எடுத்துட்டேன் எல்லாமே எல்லா கேம்ஸும் விளாட்றப்போ எனக்கு அவ்வளோ பெரிய ஹீட்டு ஹீட் ஆகுறது மொபைல் ஹீட் ஆகுறது பெரிய பெரிய மொபைல்ஸ் ஆன்லைன் கேம்ஸ் அது உங்களுக்கே தெரியும் அதெல்லாம் விளையாடுறப்போ கண்டிப்பாக வந்து இந்த ப்ரைஸ் ரேஞ்சில் இருக்க எல்லா ஃபோன்ஸுமே நான் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் எங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிட்ட இருக்கிறதெல்லாம் கண்டிப்பாக வந்து லேக்ஸ் வர்றது ஃப்ரேம் ட்ராப்ஸ் வர்றது அப்புறம் வந்து ஹீட் ஆகுறது இந்த மாதிரி ஏதாவது ஒரு இஷ்யூ வந்து நான் கண்டுபிடிச்சிருக்கேன் பட் இந்த ஃபோனில் அந்த மாதிரி எந்த இஷ்யூவும் எனக்கு வந்து தெரியல பப்ஜி விளையாடுறப்பெல்லாம் சூப்பராக இருந்தது எனக்கு ஏன்னா வந்து எயிட்டின் இன்ச்சு எயிட்டீன் பாயிண்ட் நைன் இன்ச்சு ஆக் ஆஸ்பிட்டல் ஏசியா அது இல்லாமல் ஃபுல் ஹெச்டி ஸ்க்ரீனு ஹெச்டி ப்ளஸ் ஸ்க்ரீனு இதெல்லாம் இருக்கிறதுனால நம்மளுக்கு அது இல்லாமல் வைடாக இருக்கிறதுனால எனக்கு வந்து அந்த எனிமீஸ் கூட கரெக்டாக தெரிஞ்சுது சூப்பராக இருந்தது நான் வந்து மாடர்ன் காம்பாட் விளாண்டேன் அது கேங்ஸ்டர் சொன்ன மாதிரி எல்லா கேம்ஸும் வந்து விளையாடி பார்த்துட்டேன் எந்த ஃப்ரேம் ட்ராப்ஸும் கிடைக்கல அந்த லேகும் வரல அந்த சிப் செட் அந்தளவுக்கு வந்து பர்ஃபார்மன்ஸ் கொடுக்குது நம்மளுக்கு இதில் இருக்கிற ஜிபியூ கூட நல்ல ஜிபியூ கொடுத்துருக்காங்க கிராஃபிக்ஸ் அந்தளவுக்கு வந்து எனக்கு ரொம்ப அழகாக தெரிஞ்சுது நெக்ஸ்ட் பார்த்திங்கன்னா கேமரா டிபார்ட்மெண்ட் போகலாம் கேமரா டிபார்ட்மெண்ட் பார்த்திங்கன்னா பேக் ரியர் கேமரா பார்த்தோன்னா டுவெல் பேம் டுவெல் மெகா பிக்சல் கேமரா ஒன்று ஃபைவ் மெகா பிக்சல் கேமரா ஒன்று டுவெல் கேமரா கொடுத்துருக்காங்க நம்மளுக்கு இந்த டுவெல் மெகா பிக்சல் கேமராவில் பார்த்திங்கன்னா பிக்சல் சைஸ் பார்த்திங்கன்னா ஒன் பாயிண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் மைக்ரான் வந்து சைஸ் பெருசு பண்ணியிருக்காங்க நம்ம ஆக்சுவலி ரெட்மி ஃபோன்ஸ்னாலே கொஞ்சம் பிக்சல் சைஸ் பெருசாக தான் இருக்கும் அதனால தான் கிளாரிட்டி கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்கிற மாதிரி நம்மளுக்கு தோணும் அப்பேச்சர் பார்த்திங்கன்னா அப்பேச்சரில் கொஞ்சம் எனக்கு ப்ராப்ளமாக இருந்த என்னென்னா எஃப் பாயிண்ட் டூ பாயிண்ட் டூ கொடுத்துருக்காங்க அப்போ டுவெல் மெகா பிக்சலுக்கு எஃப் பாயிண்ட் டூ ஜீரோ கொடுத்துருந்தாங்கன்னு இன்னும் சூப்பராக இருந்திருக்கும் பட் அந்தளவுக்கு வந்து நீங்கள் நோட்டீஸ் பண்ண முடியாது ஏன்னா வந்து அந்தளவுக்கு இப்போ இருக்கிற யூஐ எம்ஐ யூஐ டென்னு சொன்ன இல்லையா இதில் வந்து உனக்கு உங்களுக்கு அந்த அப்டேட் பண்ணுறது கொடுத்ததுனால அந்தளவுக்கு வந்து நீங்கள் நோட்டீஸே பண்ண முடியாது நம்ம அழகாக பிக்சர்ஸ் வருது ஃபைவ் மெகா பிக்சல் கேமரா பார்த்தீங்கன்னா அதோட பிக்சல் சைஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஒன் பாயிண்ட் டூ மைக்ரான் வந்து கொடுத்துருக்காங்க ஒன் பாயிண்ட் டூ மைக்ரான் கூட கொஞ்சம் பெருசு தான் ஆக்சுவலி நம்மளுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஒன் மெகா ஒன் ஒன் மைக்ரான் தான் நம்மளுக்கு வரும் நார்மல் கேமராஸில் விவோ சரி எந்த கேமரா பார்த்தீங்கன்னாலும் ஒன் மைக்ரான் தான் வந்து நம்மளுக்கு பிக்சல் சைஸ் இருக்கும் இதில் வந்து ஒன் பாயிண்ட் டூ இருக்கிறதுனால நம்மளுக்கு கொஞ்சம் பெட்டராக தெரியும் இந்த நைட் மோட்லலாம் பார்த்தீங்கன்னா பிக்சல் சைஸ் வந்து
உங்களுக்கு வேணும்னா கேமரா ரிவ்யூ பண்ண சொன்னால் கண்டிப்பாக வந்து கேமரா ரிவ்யூ கூட நான் பண்ணி போடுறேன் மீ மேக்ஸ் டூவோட கம்பேர் பண்ணி போடுறேன் ஏன்னா என்கிட்ட மீ மேக்ஸ் டூ தான் இருக்குது மீ மேக்ஸ் டூவும் இதுவும் இருக்குது இந்த ரெண்டுத்துக்கும் கம்பேர் பண்ணி கண்டிப்பாக போடுவேன் நான் நெக்ஸ்ட்டு பேட்ரி பார்த்திங்கன்னா பேட்ரி ஃபோர் தௌசண்ட் எம்ஏ ஆச்சு இது வந்து ஃபைவ் ஹவர்ஸ் கண்டிப்பாக வருது நான் வந்து இடக்க மடக்காக யூஸ் பண்ணேன் இருபத்தி நாலு மணி நேரம் அது வந்து நோண்டினே இருக்கிறது இந்த மாதிரி ஒர்க்கெல்லாம் நான் பண்ணேன் பண்ணினே பண்ணப்போ என்ன ஆச்சுன்னா எனக்கு வந்து ஃபைவ் ஹவர்ஸ் வந்து சார்ஜிங் வந்துச்சு ஃபைவ் ஹவர்ஸ் எப்படின்னா ஒரு படம் பார்த்தேன் நெக்ஸ்ட்டு வந்து கேம்ஸ் எல்லாம் விளையாடினே இருந்தேன் விளையாடினே இருந்தப்போ எனக்கு எந்த ஹீட்டும் வரல ஹீட் எதுவும் ஆகல நெக்ஸ்ட் ஃபைவ் ஹவர்ஸ் எனக்கு சார்ஜிங் வந்தது நெக்ஸ்ட்டு மூவிஸ் மட்டும் பார்த்தேன் மூவிஸ் மட்டும் பார்த்தா எயிட் ஹவர்ஸ் சார்ஜிங் வந்தது ஸோ ஊருக்கு போகிற நேரத்தில் இந்த மாதிரி டைம் வந்து சேவ் ஆகணுன்ட்டு இந்த மாதிரி பண்ணுவேன் அந்த மாதிரி வந்து டெஸ்ட் பண்ண இது எனக்கு வந்து இது சூப்பராக அந்த மாதிரி இருந்தது நெக்ஸ்ட் சார்ஜிங் டைம் பார்த்தீங்கன்னா சார்ஜிங் டைமில் கொஞ்சம் மைனஸ் தான் சார்ஜிங் டைம் சொன்ன மாதிரி த்ரீ ஹவர்ஸ் வந்து சார்ஜிங் ஆகுது அது கொஞ்சம் மைனஸ்னு சொல்லி சொல்லலாம் நெக்ஸ்ட்டு நெக்ஸ்ட் வந்து செக்யூரிட்டி விஷயத்தில் பார்த்தோம்னா செக்யூரிட்டி விஷயத்தில் இந்த ஃபிங்கர் பிரிண்ட் சென்சார் வந்து ஆக்யூரஸாக இருக்குது சும்மா இப்படி டச் பண்ணாலே டக்குன்னு வந்து ஒர்க் ஆகுது ரொம்ப ஸ்பீடாக தான் இருக்குது ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை இப்போ வந்து எம்ஐயு நைனில் பார்த்திங்கன்னா ஃபேஸ் அன்லாக் ஃபீச்சர் வந்துச்சு இந்த ஃபேஸ் அன்லாக் ஃபீச்சர் கூட நான் வந்து டெஸ்ட் பண்ணி பார்த்தேன் சூப்பராக இருக்குது உங்களுக்கு ஃபேஸ் அன்லாக் ஃபீச்சர் கூட உங்களுக்கு பிரச்சனையே இல்லை நீங்கள் ஃபேஸ் அன்லாக் வச்சு கூட ஓப்பன் பண்ணிக்கலாம் ஃபேஸ் அன்லாக் ஃபியூச்சரில் ஒரு ப்ராப்ளம் இருந்தது இதுக்கு முன்னாடி நம்ம வந்து நம்ம ஃபோட்டோ வந்து கையில் இருந்துச்சுன்னா நம்ம ஃபோட்டோ எடுத்துகிட்டு போய் கேமரா முன்னாடி வச்சா ஓப்பன் ஆகிடும் அந்த மாதிரியும் நான் ட்ரை பண்ணி பார்த்தேன் பட் அந்த மாதிரி ஒன்றும் ஓப்பன் ஆகலை என்னோட ஃபேஸ் வச்சப்போ மட்டும்தான் அது வந்து ஓப்பன் ஆகுது நம்மளோட அசைவு வந்து அது கண்டுபிடிச்சிட்டு தான் அது ஓப்பன் ஆகுதுன்னு நினைக்கிறேன் மேபி அப்படி தான் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் நெக்ஸ்ட்டு கேமராவில் வந்து நம்ம ஃபோட்டோ வீடியோ எடுக்கும்போது வீடியோவில் கொஞ்சம் மைனஸ் பாயிண்ட் என்னான்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா ஸ்லோ மோஷன் கேமரா கொடுத்துருக்காங்க அதில் வந்து செவன் செவன் டுவெண்ட்டி பியில் தான் வந்து ஸ்லோ மோஷனில் எடுக்க முடியும் இதில் வந்து வீடியோ நார்மலாக வீடியோ எடுக்கும்போது டென் டென் எயிட்டி பியில் வந்து கொடுத்துருக்காங்க டென் எயிட்டி பி எடுக்கிறப்போ அதே அதே பிக்சல்ஸில் தான் நம்மளுக்கும் வந்து ஸ்லோ மோஷனில் கொடுத்துருந்தாங்கன்னா இன்னும் சூப்பராக இருந்திருக்கும் டென் எயிட்டி பின்னா இது ஃபோர் கே ஒர்க் ஆகுது ஃபோர் கே ஒர்க் ஆகிறப்போ கொஞ்சம் அதிகமாகவே வந்து நம்மளுக்கு கேமரா வந்து ரெக்கார்ட் பண்ணுற மாதிரி ஐ மீன் டென் எயிட்டி பி கொடுத்துருக்காங்க அது வந்து ஃபோர் டூ கே இல்லை ஃபோர் கே எடுக்கிற மாதிரி ஒரு அப்டேட் கொடுத்துருந்தாங்கன்னா இன்னும் சூப்பராக இருந்திருக்கும் நம்ம அதுக்காக ஒரு தனியாக ஒரு ஆப் வந்து போட வேண்டியது வரும் இந்த ஓப்பன் கேமரா இல்லை சினிமா ஃபைவ் அந்த மாதிரி ஏதாவது ஒன்று போட்டால் தான் வந்து ஃபோர் கே வீடியோ வந்து எடுக்க முடியும் நெக்ஸ்ட் வீடியோ எடுக்கும்போது நம்ம வந்து போகிறப்போ நம்மளுக்கு கை அசைவது அந்த மாதிரி விஷயத்தில் வந்து இது சூப்பராக இருக்குது எலக்ட்ரானிக் இமே இமேஜ் ஸ்டெபிலைசேஷன் கொடுத்துருக்காங்க அதனால் நம்மளுக்கு அசைவு ரொம்ப இப்படி இப்படி பண்ணிகிட்டே போனால் தவிர நடந்து போயிட்டுருந்தோம் அந்த அசைவுகள் வந்து தெரியாது அது வந்து கவர் பண்ணிவிடும் அதனால் உங்களுக்கு வீடியோலாம் வந்து பர்ஃபெக்டாக இருக்கும் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை இதுதான் வந்து நோட்டீஸ் பண்ண மைனஸ் அண்டு ப்ளஸ் பாயிண்ட்ஸ் இது எனக்கு தெரிஞ்சு இந்த பட்ஜெட்டில் வந்து தங்கம் தான் சொல்லுவேன் ரெட்மி சிக்ஸ் ப்ரோ கூட வாங்கணும்னு நினைக்கிறேன் அது வாங்கினதுக்கப்புறம் அதுக்கும் இதுக்கும் கம்பேர் பண்ணி கண்டிப்பாக உங்களுக்கு காட்டுறேன் இதில் இன்னொரு வேரியண்ட் கூட இருக்கு சிக்ஸ் ஜிபி ரேம் இருக்கு சிக்ஸ் ஜிபி ரேம் சிக்ஸ்டி ஃபோர் ஜிபி இன்டர்னல் மெமரி ஆக்சுவலி பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு சிக்ஸ் ஜிபி ரேம் சிக்ஸ்டி ஃபோர் ஜிபி மற்றதெல்லாம் வந்து ஒரு ரேம் மட்டும்தான் சேஞ்சு மற்றதெல்லாம் வந்து சேம் அதே கண்டென்ட் தான் அதிலவும் வச்சுருக்காங்க இந்த சிக்ஸ் ஜிபி ரேம்காக டூ ஜிபி எக்ஸ்ட்ரா ரேம்காக நீங்கள் வந்து மூணாயிரம் ரூபா செலவு பண்ணணும் தேவையில்லாத மேட்ரு எனக்கு அது வாங்க தேவையில்லை நீங்கள் ஃபோர் ஜிபி ரேமே வாங்கிக்கோங்க பதிமூணாயிரம் ரூபாயில் உங்களுக்கு கிடச்சிடும் இஎம்ஐல மட்டும் கண்டிப்பாக வாங்கிக்கிறாதீங்க இஎம்ஐல வாங்கினீங்கன்னா அவ்வளோதான் நான் வந்து மூணாயிரம் ரூபா அதுக்கு வட்டியாக கட்டினேன் தேவையில்லாத இஎம்ஐ வாங்காதீங்க நேராக பைசா இருந்துச்சுன்னா கண்டிப்பாக போய் டைரெக்டாக மூணு பதிமூணாயிரம் ரூபா கொடுத்துட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு டைரெக்டாக மணிக்கு கையில் வந்துடும் உங்களுக்கு வந்து பதிமூணாயிரம் ரூபாய்க்கு வந்து ஃப்ளிப்கார்ட்டில் கிடைக்குது நெக்ஸ்ட் வந்து ஆஃப்லைன் ஸ்டோர்ஸில் பதிமூணாயிரம் ரூபாய்க்கு கிடைக்குது நீங்கள் அமேசானில் பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக வந்து பதினஞ்சாயிரம் ரூபாய் வந்து இப்போ வரைக்கும் குறையவே இல்லை அந்தளவுக்கு வந்து ரேட் மெயின்டைன் ஆகினே இருக்குது அதனால் நீங்கள் வாங்குறதா இருந்தால் ஃ
சேனல் வந்து ஒரு லட்சம் சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் தாண்டிடுச்சுன்னா அதுக்கப்புறமா வந்து நான் வந்து ரிவ்யூ பண்ண ஆரம்பிக்கிறேன் ஏன்னா வந்து அவ்வளோ அப்போ எனக்கும் கொஞ்சம் ரெவன்யூ கிடைக்கும் அதனால் அதை வச்சு நான் வந்து நான் எதுவும் வந்து பர்சனல் யூசேஜ்க்காக எதுவுமே வந்து இந்த யூடியூப்பில் இருந்து வர மணியும் சரி வேறு ஏதாவது கம்பெனிலேருந்து வந்த மணியும் சரி நான் எடுத்துக்கிறது போகிறதில்லை ஒன்லி யூடியூப் யூடியூப்காக தான் யூடியூப்லேருந்து வந்த மணி யூடியூப்காக தான் வந்து செலவு பண்ண போகிறேன் யூடியூப்காக தான் இல்லை யார் வேறு யாருக்காவது அனாவசியம் அந்த மாதிரி கொடுக்கலான்னு சொல்லி என்னோட முடியும் இந்த ரிவ்யூ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஏன்னா ஃபஸ்ட் டைம் இல்லை உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கலாம் பிடிக்காமல் இருந்துக்கலாம் உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கலாம் புரியாமல் இருந்துக்கலாம் என்ன புரியல என்ன வந்து நான் மிஸ் பண்ணேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கீழே கமெண்ட் செக்ஷனில் கண்டிப்பாக வந்து கமெண்ட் போடுங்க உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சு கண்டிப்பாக வந்து லைக் போடுங்க உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கும் வந்து இந்த மாதிரி இந்த ஃபோன் வாங்கணும் அப்படின்னு சொல்லணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா கண்டிப்பாக வந்து நம்ம வீடியோ வந்து ஷேர் பண்ணுங்கள் அடுத்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் அப்போ வரைக்கும் நான் உ